বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণী জিওগ্রাফির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব আমি এর আগে অন্যান্য প্রায় সমস্ত অধ্যায় তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে নেবে সমস্ত অধ্যায়ের শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা পেয়ে যাবে আর এখন যারা সাবস্ক্রাইব করে নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো দশম শ্রেণীর ভূগোল অর্থনৈতিক পরিবেশ ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তো আমি প্রথম ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং এস সিকিউ কোয়েশ্চেনগুলো সম্পূর্ণই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং কিছু অংশ বুঝিয়ে দেবো যেভাবে তোমাদের আমি সাধারণত পড়িয়ে থাকি তো এবার প্রথম যেটা আমরা পড়বো সেটা হলো সোনালী চতুর্ভুজ খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা জানি প্রচুরবার পরীক্ষা এসেছে তো কী জিনিসটা সোনালী চতুর্ভুজ ভারতের প্রধান চারটি শহর দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই ও কলকাতা যুক্তকারী কলকাতাকে যুক্তকারী চার ও ছয় লেনের অতি দ্রুতগামী সড়কপথ দেখো এটা কিন্তু দুই মার্কের ঠিকা নয় শর্ট কোয়েশ্চেন টিকার কোয়েশ্চেন লেখার মডেল কিন্তু আলাদা হয় এবার দেখো আমি তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে একটুখানি ছোট্ট করে ছবি এঁকেছি তো দিল্লি কলকাতা মুম্বাই চেন্নাই এই যে শহরগুলো এই যে প্রথম যে একটা সিঙ্গেল দাগ দিয়ে যে যুক্ত করা হয়েছে চারটে প্রধান শহরকে এটাকেই বলা হচ্ছে সোনালী চতুর্ভুজ আর তার ঠিক পাশ দিয়ে দেখো ডট ডট করে হ্যাচিং করে এই যে দাগটা দেখানো হয়েছে এই দাগটা কিন্তু রেল লাইন এই রেল লাইনকে বলা হয় হিরক চতুর্ভুজ একই রকম প্রায় সোনালী চতুর্ভুজের মতন করেই টানা হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে হিরক চতুর্ভুজ দেখো সোনালী চতুর্ভুজকে অনুসরণ করে অতি দ্রুত রেল যোগাযোগ যে ব্যবস্থা সেটাকে বলা হয় হিরক চতুর্ভুজ উত্তর দক্ষিণ করিডোর বলছে উত্তরে শ্রীনগর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত চার ও ছয় লেনের অতি দ্রুতগামী সড়কপথকে বলা হয় উত্তর দক্ষিণ করিডোর একটুখানি দেখে নাও এই যে আমি একটা ছবি এঁকে দিয়েছি এই স্থান থেকে এই স্থানে সোজাসুজি করে যে লাইনটা টানা হয়েছে বা যে সড়কপথ তৈরি করা হয়েছে সেটাকে বলা হয় উত্তর দক্ষিণ করিডোর আর এখান থেকে শুরু করে একদম শিলচর পর্যন্ত যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পূর্ব পশ্চিম আমরা জানি ম্যাপের ওপর দিকটা হয় উত্তর নিচের দিকটা হয় দক্ষিণ এই সাইডটা হয় পূর্ব এই সাইডটা হয় পশ্চিম তাহলে উত্তর দক্ষিণ করিডোর এবং পূর্ব পশ্চিম করিডোর দেখো উত্তর পশ্চিম করিডোরে কি বলছে পূর্বে শিলচর থেকে পশ্চিমে পোরবন্দর পর্যন্ত চার থেকে ছয় লেনের অতি দ্রুতগামী সড়কপথ হলো উত্তর পশ্চিম ক্যারিডোর করিডোর আর উত্তর দক্ষিণ উত্তরের শ্রীনগর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত চার ছয় লেনের অতি দ্রুতগামী সড়কপথ হলো উত্তর দক্ষিণ করিডোর দেখো দুটো প্রশ্ন ভারতের জীবন রেখা একদম সহজ কথা ভারতীয় রেল প্রতিদিন টু পয়েন্ট ফোর কোটি মানুষ ভ্রমণ করে ভারতীয় রেলে এবং প্রায় আঠাশ লক্ষ পণ্য পরিবহন হয় তাই রেলকে ভারতের জীবন রেখা বলা হয় যদি প্রশ্ন আসে ভারতের জীবন রেখা কি তাহলে অবশ্যই উত্তর হবে ভারতীয় রেল যদি আসে উন্নয়নের জীবন রেখা ধরো খুব কনফিউশনাল কোয়েশ্চেন কিন্তু উন্নয়নের জীবন রেখা বললে কিন্তু উত্তর হবে জলপথ খুব সাবধান ভারতের জীবন রেখা হলো রেল আর উন্নয়নের জীবন রেখা হলো জলপথ কি বলছে জলপথে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হয় বলে জলপথকে উন্নয়নের জীবন রেখা বলা হয় এয়ার ইন্ডিয়া ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা উনিশশো তেপ্পান্ন সালে ঘটে দেয় আন্তর্জাতিক মানে কি ধরো ভারত থেকে আমেরিকা যাবে তো সেই যে ব্যবস্থাটা সেটা নিয়ন্ত্রণ করে এয়ার ইন্ডিয়া আর ধরো আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি যাব বা দিল্লি থেকে লাদাখ যাব এই যে ভারতের মধ্যে যে অভ্যন্তর বিমান চলাচল সেটা নির্ণয় করে কে বা তার যে সংস্থা সেটা কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স তাহলে দুটো জিনিস জানলাম একটা হচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া যেটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করে বিমান ক্ষেত্রে আর একটা হলো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স যেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ক্ষেত্র তৈরি করে যমজ শহর বলছে পাশপাশে অবস্থানটা তো দুটি একই মানের শহরের অবস্থান আমরা যদি কলকাতার হাওড়ার ছবিটা দেখি তাহলে দেখবো মাঝখানে হুগলি নদী রেখে এক পাশে কলকাতা তৈরি হয়েছে এবং আর এক পাশে হাওড়া তৈরি হয়েছে তো প্রায় একই রকমভাবে গড়ে উঠেছে এবং দুটোই উন্নত দুটোই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী তাই বলছে পাশপাশে অবস্থান তো দুটি একই মানের শহরের অবস্থানকে বলা হয়েছে যমজ শহর যেমন কলকাতা হাওড়া হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ ইত্যাদি দেখো শিপিং লাইন বলছে সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজ ও জাহাজ যে সংস্থা সেই সংস্থাকে বলা হয় শিপিং লাইন শিপিং লেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য সমুদ্রে জাহাজ চলাচলকারী যে নির্দিষ্ট পথ মানে জলপথের মধ্য দিয়ে যে পথটা নির্ণিত হয় সেই পথটাকে বলা হচ্ছে শিপিং লেন আর শিপিং লাইন হলে সেই জাহাজ বা সেই জাহাজের যে সংস্থা পৃথিবীর প্রাচীনতম পরিবহন ব্যবস্থা হলো সড়কপথ সড়কপথের দৈর্ঘ্যের বিচারে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয় ভারতের ব্যস্ততম সড়কপথ হলো দুই নম্বর জাতীয় সড়ক ভারতের প্রথম রেলপথ আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে মুম্বাই থেকে থানে লর্ড ঢালো সেটা আমলে
ভারতে প্রথম পাইপলাইন উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে এস এম এস এর পুরো নাম মনে রাখবে শর্ট মেসেজিং সার্ভিস তোমরা সবাই এস এম এস করো মোবাইলে তো এস এম এস থেকে বলা হচ্ছে শর্ট মেসেজিং সার্ভিস এন এইস এ আই মানে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া পিন যেটাকে আমরা পোস্ট অফিসে আমরা বলি পিন নাম্বার সেই পিনের সম্পূর্ণ অক্ষর হলো পোস্টাল ইন্ডেক্স নাম্বার এটাও কিন্তু একটা যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম জিনিস ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম বন্দর হলো জওহরলাল নেহরু বন্দর ভারতের সর্বোত্তম প্রাকৃতিক বন্দর হলো বিশাখাপত্তনম ভারতের বৃহত্তম পুনর্রপ্তানি বন্দর হলো কলকাতা আরব সাগরের রানী হলো কোচিন দেখো এই পয়েন্টগুলো কিন্তু পড়ে রাখবে তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংয়েও কিন্তু আসতে পারে মধ্য রেলপথের সদর দপ্তর মুম্বাই পূর্ব রেলপথের কলকাতা দক্ষিণ রেলপথের চেন্নাই ভারতের মর্মাগাঁও বন্দরের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লোহা রপ্তানি হয় এই বেস্ট আমি কিছু কোশ্চেন তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি এখান থেকেই বিগত বছরের প্রশ্ন এসেছে এবং আশা করি তোমরা সামনে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাতে করেও এখান থেকেই তোমরা প্রশ্ন পাবে তা নিশ্চয়ই আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো একটা লাইক অবশ্যই করো ভালো লাগবে যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করে না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা কিন্তু ক্রমাগত দেখতে পাবে তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ